Amici del canale Gianluca Rossi, TV, canale YouTube, beh, insomma, lo definisco il mio presidente perché io ho iniziato da giovane cronista nell'88-89 proprio con l'Inter dei Record e quindi con Ernesto Pellegrini, presidente dell'Inter. Come sta, presidente? Molto bene, grazie. Sono in forma... No, io la vedo in forma smagliante. Come l'Inter. Ecco, non cominciamo a chiedere, ecco, non cominciamo a chiedere a Ernesto Pellegrini di ricomprare l'Inter, come lo chiedono a Moratti, perché adesso si gode in questa meravigliosa magione a San Siro, del quale ho il piacere di essere ospite per questa intervista, e quindi si gode giustamente i suoi successi, perché poi questo uomo qui non molla, è in ufficio no, tutti i giorni. No, no, in ufficio ci vado tutti i giorni, dalla mattina alla sera, perché sto bene, mi diverto, e quindi continuo fino a quando arriverà il momento di Valentina, mia figlia, che mi subentrerà, insomma, no? ma questo chissà quando. Vedremo. Grazie anche perché la Pellegrini va venuta che c'è un'azienda sì, straordinaria di, sì, di rilevanza sì, mondiale, italiana. 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 Mi no, fa venire una nostalgia. 10.000 dipendenti. 10.000 10 dipendenti. 10 dipendenti. Più. Che paga abbiamo, regolarmente? Abbiamo, no, no, che paga ah, puntualmente? Eh, no, lo dico per Suning. No, no, per, no, no, per, no, paga regolarmente. No, 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 vabbè, adesso non volevo andare. Presidente, allora, siamo nell'imminenza di una partita che per lei, ahimè, ha significato tanto. Era un incubo, il Real Madrid. Io mi ricordo gli anni Ottanta, le faccio solo un nome, Santilliana, che è eh, stato sì. l'incubo di noi interisti negli anni Ottanta. Eh, sì, sì. Se le ricorda le due volte che ha beccato andata e ritorno al Real Madrid, che vincevamo sempre, andavamo alle Roma Sacra. Eh, sì, me le ricordo bene. Cioè, la prima volta... L'Inter vinse 2 a 0 Pensi. qui a Milano e sbagliò anche un gol, un attaccante nostro, ma lasciamolo perdere. <ride> e poi là invece eh, mi ricordo tante biglie in campo. La famosa che, biglia che colpì Bergomi che, alla testa. Bravo, colpì Bergomi alla testa. Noi sbagliamo a non portare Bergomi in ospedale perché Bergomi uscì, abbiamo fatto sì il ricorso, ma non ci è dato ragione anche perché ricordavano un po' di anni prima che Peppino Prisco, la Latina, il nostro amico, la Lattina, eccetera, eccetera, quindi pensavano alla solita, come dire, bufala, alla solita... No, ma la biglia io me la ricordo in testa Bergomi. Oh. Ma no, cioè aveva, aveva un, 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 bozzo. un bozzo, sì, proprio qui alla, alla nuca. E quindi, vabbè, è andata così. Semifinale. Però eh, devo dire che l'Inter avrebbe strameritato di passare, anche perché salvare, hanno salvato un tiro di Altobelli, ricordo, sì, sì. sulla linea. Vabbè, insomma, sono stati un po' di casi. Presidente, vanno, diciamo che però, dai. diciamo una cosa, il Real Madrid era molto potente anche a livello politico, lo è tuttora, però all'epoca no, era proprio potente. politico, sicuramente sì. Io ero alle prime armi e dunque ero un po' sconosciuto, quindi hanno cercato di spingere in alto eh. il Real Madrid, non vi sono dubbi. E questo 84-85, l'anno dopo 85-86, l'Inter arriva di nuovo in semifinale e chi ti becca eh, in sì. semifinale? Real Real Madrid. Madrid. e stavolta vinciamo 3 a 0 3 a 1 no 3 a 1 e poi abbiamo perso la 5 a 1 dopo i tempi supplementari ai supplementari poi mezza squadra che era un po' scassata quell'anno sì però tre, se non ti basta il 3 a 1 vabbè che 3 a 1 era come la 3 a 1 era, era la fine della partita sì e poi supplementare poi supplementare e l'incubo perché non ci siamo dimenticati di dire ce l'ho detto io prima Santigliana sia l'anno prima e Santigliana l'anno dopo ah, un incubo sì 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 un incubo insomma ecco giocò bene quella, quelle due partite e segnò anche adesso non mi ricordo quanti gol ma comunque un paio un paio, un paio un sempre paio, un, paio, un, paio, eh. un paio però e quindi insomma il Real Madrid poi lo abbiamo rivisto anni dopo con Baggio c'era Morale e ogni tanto lo ribecchiamo o oh, Real Madrid che aveva vinto poi le due coppe UEFA devo dire che 
il buon Ernesto Pellegrini in quegli anni lì beccava sempre poi c'è stato il Gothenburg e ha rivinto la Coppa UEFA beccavi allora. sempre quello che vince e l'Espagnol che è arrivato in finale poi ha vinto le Vercuse finalmente poi nel 90-91 la grande prima Coppa UEFA dell'Inter a Roma la prima delle due la insomma, prima delle no? due per carità di Dio io no. sa che l'Albo d'Oro so a memoria scudetto dei 58 punti non vi sono dubbi Supercoppa italiana dubbi. e due Coppe sua... UEFA tra l'altro col Milan di Berlusconi, diciamo la verità, in quegli anni lì che spendeva, spanna, cioè adesso, cioè era sì, difficile fare il presidente dell'Inter in quel periodo lì. Eh? Sì, ma l'ho fatto con grande passione, con amore, devo dire che tutto sommato ho retto l'urto, come si e co- e come? suol dire. Senta, eh. ho letto una bellissima dichiarazione, perché qua siamo a due passi da San Siro. Eh, si apro la finestra e vedo, eh, lo so. vedo se lei si è schierato tra quelli guarda, non me ne dico, eh, che, che va bene c'è il nuovo stadio facciamo il nuovo stadio ma il San Siro teniamolo giusto certo, certo. ma ce la facciamo no. a tenerlo ma io spero di sì perché sarebbe un grande peccato un grosso peccato eh, abbattere un monumento nazionale come il San Siro una, uno stadio che ha visto le gesta di grandi campioni italiani di livello anche mondiale, insomma, no? mi ricordo da ragazzino Naka Skonglund, no? Naka no? Skonglund. I giovani non sanno, eh. Eh, oddio eh, anch'io faccio fatica. Sì, eh, no, lo... beh, penso di sì, eh. <ride> lei non c'è tra il 50 Però ne ho sentito parlare. No? No, svedese, un, un uomo sfortunato anche perché... Sì. poi è morto in circostanze vabbè. sarebbe bello tenerci San Siro eh? al di là no, del nuovo beh, stadio bellissimo, bellissimo. Ma, ma ci stanno anche in altre città ci sono due stadi vicino non, è mica, non sarebbe mica la prima volta insomma, no? quindi perché abbatterlo ma questo Inter Real Madrid invece grazie a Dio siamo qualificati Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro sì. però in quel Bernabeu eh, si gioca solo per il primo e il secondo posto ce eh, la possiamo fare? assolutamente sì ce la possiamo fare perché l'Inter che ho visto ultimamente era un Inter grandiosa un Inter stupenda eh, Beh, con la Roma. Roma con la Roma ma anche in altre partite precedenti ha giocato sempre bene questi bisogna dargli ne atto no? Eh, cosa, le piace dell'Inter? Eh, ma cosa le piace dell'Inter di Inzaghi in particolare? Cioè rivede qualcosa, adesso poi è sempre difficile fare. Però è bella sta squadra. Eh. No, è molto bella, unita, mi sembra proprio una squadra molto compatta, con grande volontà di vi- vincere. Eh, io la vedo, la sento su di me, insomma, questa voglia eh, quando entrano in campo di combattere e devo dire che lo stanno facendo veramente alla grande insomma molto bene sono, io sono felice come tifoso di questa squadra e anche eh, di, questo, di questo gruppetto di manager sì che sono bravi eh, devo sono dire sono bravi, bravi, eh, bravi c'è bravi. Beppe Marotta che Alessandro Antonello, Antonello sì, sì. lo stesso il eh, direttore sportivo insomma, ausilio, ausilio Piero sì, 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 no, è, un bel gruppo, un bel gruppo. è un bel gruppo anche loro molto affiattato eh? servirebbe una proprietà italiana ma non è che posso eh, mettermi eh, qui eh, ancora eh, a chiedere eh, all'Ernesto eh, eh, al ma... lo so beh, che avete sì. dato voi avete dato, è giusto no, abbiamo dato ma insomma adesso non la vita non dica così che poi vengono a tirarla per la giacca. No, eh. no, 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 nella vita è normale, insomma, no, c'è sempre un successore a, a chi ha dato, come dice lei, no? E quindi vabbè. adesso vabbè, sono eh, in, su Ning, vabbè, però sì. insomma... Senta, ma penso questo... Penso che è... prima o dopo uh, il passaggio ci sarà, ecco, non Beh, certamente... Sicuramente. Me, ma, ma ci, sarà. ci sarà ultima domanda in attesa di Real Madrid Inter grazie a Dio che bello andare là che non hai il pensiero di Santigliana eh, che sei già eh, qualificato al limite primo o eh, secondo no, eh, cioè, questa è... ma volevo chiedere Presidente sente aria una domanda pericolosissima questa perché magari c'è un po' di scaramanzia io non conosco l'Ernesto fino a questo punto sente aria di seconda stella? 
è l'ultima domanda che faccio. Ma io l'ho già dichiarato. Ah, l'ho già dichiarato, dichiarato oh, tempo fa, eh, in tempi non sospetti. L'Inter vincerà lo scudetto, non mi sono dubbi. A proposito, è una squadra. Guarda, io non sono scaramantico. Quindi... Io sono, non sono nemmeno io scaramantico, e poi, e poi mi viene spontaneo pensarlo e dirlo. Quindi, perché non dirlo? È una squadra che finora ha dimostrato di non avere neanche un punto debole è vero. nella squadra. Se voi mi dite chi è quello che no, scasso, non chiudeva no, tanto le partite, no, no, però vabbè, no. però adesso le chiude come? Porca no, miseria, le chiude, se le chiude. Le eh. chiude. Allora, Presidente Pellegrini, la ringrazio per essere stato ospite Grazie. in questo Real Madrid Inter che si avvicina, ma come detto non c'è Santiliana, andiamo tranquilli, non siate scaramantici perché se lo dice l'Ernesto Pellegrini, presidente dello scudetto dei record, io ci credo e ci dovete credere anche voi. Ciao a tutti. Grazie, Grazie buongiorno Grazie. e viva.